ये जो पर्पज है हमने एजुकेशन के पता है कोई नए नहीं है ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म कर रहा है कोई या मैं पहली बार बात कर रहा हूँ इसके बारे में ये एफर्ट्स ये उनके एफर्ट्स का नतीजा है जिन्होंने पहली बार स्कूल्स बनाए जिन्होंने पहली बार कॉलेजेस बनाए अगर हम वेस्ट की बात करें वेस्ट में जिन्होंने लिबरल एजुकेशन का ट्रेडिशन स्टार्ट किया विच इज़ नेसेसरली ऑल एजुकेशन ये उनकी बातें हैं बट अनफॉर्चुनेटली लिबरल एजुकेशन हैज बीन नेगलेक्टेड बाई दो हु शुड हैव बीन एट स्टॉन्चेस्ट डिफेंडर्स आपके कल्चर का एक एक एथॉस वही डिस्ट्रॉय करता है जो आप आपका कल्चर उसको पढ़ा के यूनिवर्सिटी में भेजता है जिन मैडम को जिन सर को आप पूरी जिंदगी इसी कल्चर में नर्चर करते हैं पढ़ाते हैं वो जाता है यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं मैं तो एथिस्ट हूँ मैं तो कूल हूँ मैं कूल ड्यूट हूँ आपने इसको खड़ा किया होता है कि ही विल कम बैक एंड रिटर्न समथिंग टू दिस सोसाइटी वट इज ही कम विद एन एक्सट ब्रेक योर सोसाइटी टीचर्स ऑफ लिबरल आर्ट्स उस फर्स्ट पर्पज शुड हैव बी एन हम वेस्ट की बात कर रहे हैं इस वक्त हम इसके बाद हिंदुस्तान और मुस्लिम सिविलाइजेशन की भी बात करेंगे बट लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट फर्स्ट लिबरल आर्ट्स की जो टीचर है जिनका पहला मकसद होना चाहिए था शुड हैव बीन द मेकिंग ऑफ मैन दे हैव फॉर गॉटन माउंटेन्स एट मोल्यूशन दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज टू मेक नॉट अ स्कॉलर लेकिन ये जो स्पेशलाइजेशन का एजुकेशन है ये जो साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डेट ऑफ लाइफ है ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आई इंटरेस्टिंगली जर्मनी से स्टार्ट हुई और अमेरिका में ये वही से आया दिस मैथडोलॉजी आफ्ट इन गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैज बीन अप्लाइड विद डिमिनिशिंग रिटर्न टू मटीरियल एज रिफ्रैक्ट्री टू इट्स टेक्निक्स एज लिटरेचर द फाइन आर्ट्स एंड रिलीजन क्या कहने का मतलब जो मेथडोलॉजी किसी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छी थी कि इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपको यह इलम ज़रूरी है जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डील करती थी इसकी टेक्निक को एक्सटेंड कर दिया गया बाकी जगह दीन पढ़ने के लिए लिटरेचर पढ़ने के लिए फाइन आर्ट समझने के लिए दिस फिलासफी ऑफ एजुकेशन हैज़ इन लार्ज पार्ट बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ द टीचर्स अटेंशन फ्राम स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर सिलेबस चुमा कला सिलेबस मुकम्मल करना है एल्जबरा समझानी है बच्चे को बच्चे को पढ़ाना है इज ए डिफरेंट थिंग सेंटर ऑफ एजुकेशन बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर नॉट द पीपल जो हमारा टीचर एफर्ट करता है नॉलेज इंक्रीज कराने की वो हमने देखा इट ऑफ इन फेल्स एंड ये पूरा जो वो काम करते हैं बारह साल स्कूल में और फिर चार साल यूनिवर्सिटी में फेल होते हैं बट साइमल्टेनियसली ये सिर्फ फेल नहीं होते ये पॉजिटिव काम भी कर जाते हैं इट डाइवर्ट्स योर अटेंशन फ्रॉम द टास्क ऑफ मेकिंग इट यूजफुल इन द लाइव ऑफ ऑर्डिनरी स्टीजन आज तक हमारे बच्चे यही सवाल पूछते आ रहे हैं सेम क्वेश्चन कि मुझे करना क्या था इसे प्लस बी होल स्क्र का लाइफ में एवरी वन आस्क द सेम क्वेश्चन नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक हैज बीन द डोमिनेंट कंसेप्शन ऑफ हायर एजुकेशन इसका रीएग्जामिनेशन वेस्ट में फर्स्ट टाइम शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन ट्रेडिशन की इग्नोरेंस पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन की इग्नोरेंस दिस रिवील टू लॉट ऑफ पीपल वी हैव टू फाइट फॉर आवर वैल्यूज द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ दे वर अलाउंड एंड मोर सो द मिलिट्री फोर्स दे वर अलाउंड दैट हमारी खुद की कंट्री में डेमोक्रेसी इज एन डेंजर डिस्टर्बड अप फिर एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वहाँ पर कोलम्बिया यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया सोशल साइंसेज में कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के कोर्सेज शुरू हो गए वहाँ पे उन उनका कल्चर उन्होंने कैसे इन्फ्यूज किया थ्रू दिस एजुकेशन जो उनके कल्चर के साथ जस्टिस करता है हमारे यहाँ क्या बात है इमाम जरनू जी अपनी किताब में कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी स्टडी के लिए किसी भी स्टडी के लिए 
द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज इंटेंशन मकसद क्या है क्यों पढ़ रहे हो एंड वाई सो बिकॉज एवरी डीड इज रूटेड इन इंटेंशन हजूर सलम ने फरमाया डीड्स आर मेजर बाई दियर इंटेंशन मशहूर हदीस है हजूर सलम ने फरमाया हाउ मेनी आर द डीड्स विच बी आर द इमेज ऑफ द डीड्स ऑफ दिस वर्ल्ड वो दुनियाई डीड्स होती है वो दुनियाई काम होते हैं आपका ब्रिज बनाना ही दुनियाई काम है वाटर सप्लाई बनाना डिज़ाइन करना दुनियाई काम है आपका डॉक्टर बनना दुनियाई काम है ये सारी दुनियाई पेशे हैं लेकिन हजूर सर वसम फरमाते हैं बट बिकॉज ऑफ देयर इंटेंशन दे बिकम डीड्स ऑफ एयर आफ्टर कि बस नहीं है तब्दील करने आपके अंदर और वह आसरत का काम बन जाते हैं और हजूर सर वसम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं और कितने ही काम है जो शक्ल से आसरत के हैं लेकिन आपकी नीयत की वजह से दे बिकम द डीड्स ऑफ दिस वर्ल्ड तो हमारे यहाँ हमने इससे पहले वेस्ट का देखा इसलिए हमारे यहाँ किसी भी शागिर्द के लिए नेसेसरी हो जाता है जो इल्म की राह में निकला हो कि वो उसको फीस लाह सीख करे चाहे वो फिर इकोनॉमिक्स ही क्यों ना पढ़ रहा हो चाहे वो साइकोलॉजी ही क्यों ना पढ़ रहा हो यू शुड स्ट्राइव फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड फेडरिक नी जब पढ़ते टाइम भी यू शुड स्ट्राइव फॉर यूर हेयर आफ्टर द मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन इज दिस How your purpose is not to learn the subject. Your purpose is to remove your ignorance, and then from the rest, for a disciplined life, a pious life, who he nee se tim kamal agar el na ko insan ke pas. Imam Burhanuddin Hidayah ke author hai. Wo ek poem narrate karte rehte the. Pata hai na sab teachers ke pas apne bachon ko koi kahavat bolte hain. To Imam Burhanuddin kehte the. एक इमोरल मैन जिसके पास तमीज नहीं तदबुर नहीं तरीका नहीं गलत चीज़ों में पार्टिसिपेंट इमोरल इन एवरी सेंस एंड इमोरल मैन ऑफ लर्निंग इज अ ग्रेट एवल बहुत बुरी बात है बड़ी दिक्कत एक क्रिएट करता है सोसाइटी में एन ए मॉरल मैन हु इज लर्निंग येट इमाम बुरहानुद्दीन से The bigger problem is, the bigger evil is, the greater evil is, an ignorant man leading a good life, leading a godly life. कि वो जाहिर में अल्लाह का बंदा दिखेगा हमको सबको गुमराह कर देगा. फिर आगे कहते हैं बहुत हर एक great trial everywhere. Whosoever clings to his religion, जो भी दीन पे चलना है उसके लिए ये दोनों लोग एक बहुत बड़ा trial है. अब हम जरूरी फरमाते हैं कि आपके इल्म का मकसद होना चाहिए शुक्राना कैसे शुक्र करोगे अल्लाह ताला का जब आपको पता ही नहीं अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या किया बहुत मुश्किल है सेल्फलेस शुक्र कर तो पता होना इज इल्म पता होना इज इल्म सो यू शुड थैंक गॉड और इल्म का मकसद ये है दैट यू थैंक And before that, even if you have not taught any ilm yet, still thank God for a healthy mind that you are able to do it. Thank God for a sound body that you are able to do it. हमारे ilm का Imam Zahir Nuzi फरमाते हैं मकसद नहीं है कि हम लोगों को attract करें या दुनिया की जो vanities हैं इनको हासिल करें या ऑनर्स हासिल करें जो दुनिया में मिलते हैं इल्म से ये सारी चीज़ें हमारा मकसद नहीं है मारे बहुत सांप जैसा ही है अगर ये इसलिए किया जाता तो हमारे यहाँ इल्म का मकसद ही कुछ और हो जाता है उस सब में लगे हाथ वाला प्रोडक्ट है दौलत उस सब में लगे हाथ वाला इल्म है वो शहरत मकसद वो नहीं है एंड दर्पज इज लॉस्ट एवरी इज लॉस्ट So the purpose of ilm is altogether different. Muhammad ibn Abdul Hasan Farmat hai. If the people, all of them, were my slaves, or if the entire world were my slaves, I would free them all. I would not need so much respect, 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 so much
This is because he who finds pleasure in knowledge and in acting according to it, he rarely desires worldly possessions. Imam Kiwamat Din Hamd ibn Ibrahim ibn Ismail as Safar al Ansari. Ye Imam Abu Hanifa ko quote karte hain. Whoever strives for knowledge for the hereafter obtains great gain and righteousness. But he, he is in utter loss who seeks knowledge to obtain advantage in this world. Nuksan hai sir. Ye sirif ek exception rakhta hai. Ki mere pas dunia bar ki daulat hoti chaat ta ke ma logun ka haath thaan sakta. To is purpose ke liye daulat haasil karna, shaurat haasil karna, Allah fa sadna akhrat ka kaam ho jata hai. सेल्फिश एम्स को रिप्रेस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इट इज़ एसेंशियल फॉर वन हु स्ट्राइव फॉर नॉलेज टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस वन शुड सी नॉलेज विद क्रिएट पर्सनल एसिडिटी एंड नॉट अप्लाई टू दिस बेस स्मॉल एंड पेरिशेबल वर्ल्ड के अहल हासिल आप कर रहे हैं इसलिए नाए एक शायर कहते हैं द वर्ल्ड इज़ मोर वर्थलेस दैन द वर्थलेस ऑफ वर्थलेस सबसे वर्थलेस चीज़ों में सबसे वर्थलेस दुनिया है और इससे मोहब्बत करने वाला सबसे बुरू में सबसे बुरा है बेसर दैन द बेस मॉरल लेस इट रेंडर्स पीपल डेफ विद इट्स मैजिक एंड मेक्स दम ब्लाइंड सो दे बिकम परप्लेक्सड विद नो गाइड फिर उनका कोई गाइड नहीं होता तो इलम का और एक मकसद तो हमारे ट्रेडिशन में क्या है दैट यू डू नॉट डिवेस योर सेल्फ बाई डिजायरिंग वॉट शुड नॉट बी डिजायर्ड एंड और एक मकसद क्या बन जाता है इलम का टू एबस्टेन फ्रॉम दैट विच डिग्रेड्स लर्निंग इट सेल्फ विच डिग्रेड्स इट्स पेयर तो आलमों की इज्जत जिन चीजों से कम हो वो भी हमारे इलम का मकसद है कि वो चीज़ें भी इलम से उनकी दफा की जाए एनीथिंग दैट लीड टू डिप्लेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड लर्न वट एवर डज दैट जो हमारे यहाँ हुआ है टीचर है तो और क्या है ऐसे कैसे बोल दिए टीचर ने टीचर ही तो है आपका एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ का दफा करेगा नहीं टीचर है वो बहुत बड़ी बात है वन शुड बी मॉडेस्ट क्योंकि Modesty lies between arrogance and self-abasement. कि ना खुद एरोगेंट बनना ना ऐसा कि आपके ऊपर से सब चले ना 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 दोनों के बीच में आपकी भी इज्जत हो और आप भी इज्जत करें सब आपके सामने अपनी गर्दन झुकाएं आप सबके सामने आपकी सब इज्जत करें आप सबकी और इसमें कैरेक्टर किताब अखलाक इसी के साथ डील करती है पूरी किताब इमाम रुकन इस्लाम जिनको अलदीबल मुख्तार भी कहते हैं वो एक पोएम लिखे हैं कहते हैं मॉडेस्टी इज ए क्वालिटी ऑफ द गॉड फियरिंग एंड बाय इट द पायस असेंड टू हाइट्स ए वंड्रस थिंग इज द वंड्रिंग ऑफ द इग्नोरेंट अबाउट हिज कंडीशन वेदर ही इज हैप्पी और रेचिड और हिज वंड्रिंग अबाउट हाउ हिज लाइफ विल एंड और वेदर हिज सोन ऑन द डे ऑफ हिज डेथ विल डिसेंड और असेंड Truly, pride only belongs to God, an attribute peculiar to Him. Avoid and fear God. Imam Abu Hanifa farmate hain aur is sunay isko ki make your ta- turbans ample, jo sarve dastar hota hai na usko baad bada banao, and enlarge your sleeves. Enlarge your sleeves metaphorical bhi hai, literal bhi hai. So enlarge your sleeves hota dhawat ko bhi kamao. Here enlarge your sleeves, matlab. वेयर क्लोथ्स विच शो यूर स्टेचर और ये उन्होंने क्यों कहा सो दैट स्कॉलरशिप एंड स्कॉलर दे आर नॉट स्लाइटेड बाई पीपल कि कोई भी है नहीं ये इज्जत को बनाम माशरे में यह है हमारे यहाँ इल्म का मकसद हिंदुस्तान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है हम सब ये जानते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन डेफिनेटली जो यहाँ पे सभ्यता थी सिविलाइजेशन थी उसने अनॉर्मस लिटरेचर छोड़ रखा है हमारे लिए 
जो एथिकल और मॉरल कोड्स के साथ डील करते हैं फलसफे के साथ साइंस के साथ डील करते हैं सब कुछ हिंदुस्तान छोड़ के गए हैं एक डिफाइनिंग कैरेक्टर जो हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन का है वो है इसका अप्रोच इल्म के साथ हाउ डज इट अप्रोच नॉलेज जबकि अभी सारी दुनिया में साइंसेस डेवलप होती है फॉर वाट से फॉर द सेक ऑफ साइंस इज इट ये दे वुड हैव अ डिफरेंट व्यू ऑल टूगेदर दे वुड डेवलप साइंसेस बोथ फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एज वेल एज मंडेन रीजन क्या हाँ ठीक है रोजमर्रा के काम होते हैं साइंस से लेकिन स्पिरिचुअल रीजन के लिए भी इनको डेवलप करते थे वो और इसमें वो डिफर करते हैं कारण वर्ल्ड से जो बेकन ने बनाई है जो सिर्फ साइंस को यूज करते हैं इनको यूज करते हैं नेचर को सबडिकेट करने के लिए नेचर को मास्टर करने के लिए हर एक चीज इस, इस दुनिया की जो वजूद में आती है डिस्कवर होती है इन्वेंट होती है वो इसीलिए टू मास्टर द नेचर टू कंट्रोल नेचर सड़कें बनानी है नेचर कंट्रोल करना हर एक चीज और इसमें इवन द बेसल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स ये सारी चीज है एवरी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था हिंदुस्तानी क्या बोलते सब्जिकेट करो लेकिन किसको अपने नेचर को मास्टर योर ओन सेल्फ डोंट नीड टू मास्टर द नेचर और नेचर को दुश्मन की तरह देखते ही नहीं थे दे वुड नेवर थिंक ऑफ सब्जिकेटिंग नेचर दे वुड प्रेफर सब्जिकेटिंग देयर ओन सेल्व टू नेचर एंड दिस डिफरेंस सीम्स टू हैव कम आउट फ्रॉम द वेरी फैक्ट दैट इंडियंस वुड आइडेंटिफाई दैम सेल्व एज पार्ट ऑफ नेचर वो अलग नहीं समझते थे इसको लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग हिंदूज की दे डू नॉट फील द सेम दे आर नॉट पार्ट ऑफ नेचर दे वुड इन फैक्ट थिंक नेचर उसके हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बना है और यही शायद उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है हमारे सामने कि हमारे स्कूल्स की दीवारों पर लिखा होता है नॉलेज इज पावर ये कहाँ से आया फ्रांसिस बेकन का स्टेटमेंट है मॉडर्न एजुकेशन की नीव ताकत ताकत हासिल करो पावर पावर टू कंट्रोल नेचर कॉन्कर नेचर हिंदुस्तानी यहीं पे नहीं रुकते थे हिंदुस्तानी दे वर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ दैट्स व्हाट मैटर टू दैम क्या पर्पस था उनके यहाँ इल्म का क्यों करना है ये इल्म हासिल क्या मकसद है हिंदुस्तानी दो तरीके का इल्म रिकॉग्नाइज करते थे ये दो लेवल्स हैं ये दो तरह नहीं है ये दो लेवल्स हैं एक पार विद्या विच इज विच फॉर देम वुड बी हायर नॉलेज विच इज एक्चुअल नॉलेज विच इज ट्रू नॉलेज एंड अपार विद्या लोअर नॉलेज हिंदुस्तानियों के लिए स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ मैन वॉज प्रायोरिटी इस वजह से पार विद्या को ही वो ट्रू नॉलेज मानते थे क्योंकि यही एक इलम है जो इंसान की स्पिरिचुअल वेलबींग को जिंदा रख सकता था अपार विद्या क्या किसके साथ डील करती थी एम्पेरिकल साइंसेस के साथ हिंदूज यहाँ पे नहीं रुकते थे इवन द सीक्रेट नॉलेज विच रिलेटेड टू फिजिकल बीइंग एंड एंजॉयमेंट्स वो भी अपार विद्या है सीक्रेट नॉलेज लेकिन फिजिकल बींग के साथ डील करती है वो भी अपार विद्या है और ओनली द एनर नॉलेज दैट पर्टेन्स टू द नॉलेज ऑफ इम्पेरिशेबल इस द रियल नॉलेज पार विद्या इस वजह से इस्लाम की तरह ही हिंदुज़म भी अपने इनिशियल स्टेज में डेवलपमेंट का एक फोर्स बना इट लेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज दोनों सिस्टम्स में नॉलेज को एक्वायर किया जाता था और एनहेंस किया जाता था क्या चीज़ को मद्देनज़र रख के स्परिचुअल रोल्स तो हम देख सकते हैं दोनों ट्रेडिशन में बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट पैदा हुए क्लासिकल पीरियड में ग्रेट थियोलॉजियन जूरिस्ट फिलोसफर्स इनफैक्ट आपने वो टर्म सुनी होगी ज्योतिष ज्योतिष जो फॉर्चून टेलर ज्योतिष अगर आप क्लासिकल लैंग्वेज में देखो किस पे अप्लाई होता था आर्यभट्ट वॉज ए ज्योतिष गैलीलियो वॉज ए ज्योतिष नाउ यू अंडरस्टैंड इट कॉपरनिकस वॉज ए ज्योतिष ज्योतिष मैंट एस्ट्रॉनमर एस्ट्रॉनमी डेवलप ही क्यों हुई बिकॉज ऑफ दिस रिलीजियस रीजन क्योंकि सेंटर क्या था इंसान इंसान का स्परिचुअल ग्रोथ द फाइनेस्ट ज्योतिषीज वुड बी द फाइनेस्ट एस्ट्रॉनमर्स 
उपनिषद वर्ड का मतलब क्या है लफ्जी माने किताब के अंदर के लिखा है वो बाद में देखेंगे लफ्जी माने का उपनिषद का क्या है उपनिषद पास में बैठना ये इल्म हासिल होता था एक टीचर की छत्र छाया में रहकर बाय बिकमिंग एन अप्रेंटिस टू योर टीचर कहा वो शोला मकाली न रही रह गई रस्म आजार वो बिलाली न रही फलसफा रह गया तलखीनी कजाली न रही अपने टीचर से मोहब्बत कर उपनिषद एन यू वुड सेट फिद योर टीचर उनके उठने से पहले आप उनको बोलते कि मैं आपकी जो भी जिससे आप उठ रहे थे एंड आई डू दैट हमने वो स्टोरी नरेट की है कि कैसे एक बहुत बड़ी मस्जिद में बगदाद वाज सेंटर ऑफ लर्निंग कि एक टीचर अपने लेक्चर में बैठे थे तो वो बार बार उठ रहे थे अपने लेक्चर में एंड स्टूडेंट से नहीं कि ऐसा क्या हो रहा है सर एंड देन यू कि मेरे टीचर का बेटा सामने से गुजर रहा था बार बार छोटा बेटा वो खेल रहा था कोर्ट यार्ड में एंड आई थॉट ही इज़ कमिंग हीयर सो मैं बार बार उठता था उनकी रेस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे नेपोटिज्म कि टीचर के स्टूडेंट है तो क्या है इसको टीचर का बेटा है तो क्या प्रोफाइड करो इसको ऐसे चले गए इधर क्योंकि मकसद स्परिचुअल नहीं है द उपनिषद सुट से श्रवण मनन नित्यासन लेसन रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट ये था मकसद इन उनका वेस्ट में ईस्ट में और मिडल ईस्ट में पूरी दुनिया में इलम का यही मकसद है अब आप कहते हो कि इरवी नाव क्यों हुई इरवी नाव मतलब शिप विदाउट ओर्स उसको कोई भी करंट कहीं भी ले जाएगी यू शुड हैव योर आंसर बाय नाव यू हैव बीन ओवर सोल्ड ऑल दीज मैथड ऑफ टीचिंग Too many of them, which never perform. Every day you fail. आप बेटे को ले जाते सर क्या करे इसका नहीं सुनता मदरसा ले जाओ फेल इसको कॉन्वेंट स्कूल में डालो फेल क्या करूं इसका Every method has failed. And there is no medicine that anyone can recommend now. Too many experiments, all of them. ending doom to destined to do